পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি এটা বড় একটা প্রশ্ন দেখা যাক প্রশ্নটাকে টুকরো করে উত্তর দেওয়া যায় কিনা যেমন পৃথিবীর নিকট ভবিষ্যৎ কি আগামী পঞ্চাশ থেকে দেড়শো বছরে পৃথিবীর কোন দিক যাবে সেটা বরং জানার চেষ্টা করা যাক জিন সম্পাদনা করে নিরোগ নির্মেদ আদর্শ মানুষ তৈরি করার বিদ্যা মানুষ আগামী পঞ্চাশ থেকে দেড়শো বছরের মধ্যে খুব ভালোভাবেই রপ্ত করবে ক্রিসপার ক্যাস নাইনের মতো জিন এডিটিং টুল এখন চলে এসেছে আর ক্যান্সারের নিরাময়ে অর্জিত অগ্রগতির কারণে বয়স একশো বছরের নিচে কেউ আর ক্যান্সারের বলি হবে না কাজেই মানুষের গড় আয়ু আরও বাড়বে যেমনটা গত দেড়শো বছর ধরে বেড়েই এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে উৎপাদনে রোবটের ব্যবহার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর সম্পদের ফারাক সাত আসমানচুম্বী হয়ে উঠবে উন্নত দেশগুলো ত্রুটিহীন মানব জীবনের অধিকারী বড় লোকেরা হয়তো আজ থেকে একশো বছর পর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে না এরা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়ে প্রথমে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পানি সীমানায় নিজস্ব কৃত্রিম দিব্য নিয়ে বড় লোক পাড়া স্থাপন করবে আটলান্টিক বা প্যাসিফিক সাগরের মাঝখানে পানির উপর এবং নিচে প্রতিষ্ঠিত হবে কিছু নতুন অতি সমৃদ্ধশালী সুপার রিচ সার্বভৌম রাষ্ট্র এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর মহাবিত্তবান প্রায় অমর মানুষের পরে প্রথম সুযোগে চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে বা অন্য গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন করবে আর জলবায়ুর দিক থেকে বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে নিশ্চয় এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবে গরিব দেশগুলোর জেনেটিকভাবে অপরিশোধিত মানুষের দল এত কিছুর পরেও আগামী দেড়শো বছরে ভিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আরেকটা আদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করলেই নাই দেড়শো বছর পরে পৃথিবী আদৌ টিকবে তো পরিবেশ বিপর্যয়ে যে বার্তা মিলেছে তাতে শঙ্কা একটা জাগেই তবে দেড়শো বছরের মধ্যে পৃথিবীর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই বেড়ে যাওয়া সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাবে